Now let's look at Ephesians chapter 5, verses 22 up to 24. Jetzt wollen wir uns Epheserbrief anschauen, fünftes Kapitel, und zwar 22 bis 24. It goes deeper to say, wives be subject to your husbands as to the Lord. Es heißt im Vers 22, fünf, äh, fünftes Kapitel Epheser, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. And then it, it says, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. Und dann heißt es, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Okay, so as Christ is the head of the church, himself the savior of the church. Er ist selbst der Erlöser der, der Gemeinde. I'm trying to interpret here. Now, as the church is subject to Christ, so let wives also be subject in everything to their husband. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. So, here the Bible is saying, uh, we have an image of Christ and the church, the husband and the wife. Und hier sagt die Bibel, dass wir ein, ein Bild haben, von Gemeinde und Jesus und so, so, das bezieht sich dann auch auf Frauen und Männer. So, let's look at this comparison, because we are seeing wives being commanded to be submissive. Und wir sehen hier, dass die Frauen den Auftrag haben, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. And then here we see husbands are required to love the way Christ loves and leads the church. Dann heißt es, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. So in this case then, the wife is like the church and the man is like Christ. So die Frau ist wie uh, die Kirche und der Mann ist wie Christus. Now let's go into reality now. Und jetzt wollen wir die Realität anschauen. Look at the church. Schaut euch einmal die Gemeinde an. Is it perfect? Ist die Gemeinde perfekt? Oh boy, there is a lot of wrong things that go on in church. Ja, da gibt es ganz vieles Fehlverhalten in der Gemeinde. People commit sin every day, but they come back to church and worship God and Jesus forgives them. And uh, uh, there are several sins in the Gemeinde, but they come back to the Gemeinde, bitten um Vergebung and Jesus reinigt sie. Christ has never chased any sinner out of his presence. Jesus hat nie einen Sünder aus seiner Gegenwart hinausgeworfen. And the church is considered the body of Christ. Und die Gemeinde wird, uh, ist das Symbol des Leibes Christi auf Erden. That means the wife is the body of the husband. Das heißt, die Frau ist der Leib des Mannes. Ah, now let's go deep and understand it. So if the church is the body of Christ, Christ continually forgives and doesn't harm the church. Uh, so wenn die Frau der Leib Christi ist, also der Leib, die, die Gemeinde, der Leib Christi, dann, dann vergibt Christus permanent diesem Leib, der sündigt. Because Christ cannot separate himself from his body, the church. Denn Christus kann sich nicht trennen von seinem Leib der Gemeinde. Now in the previous sessions we learned that the wife and husband become one flesh. Und in, der, in einem vorherigen Interview uh, haben wir gehört, dass uh, Mann und Frau ein Fleisch werden. And here we are being told that actually the wife is the body of the husband. They are one. Und hier lesen wir, dass die Frau wirklich der Leib des Mannes ist, die eins geworden sind. So then, how can you hurt or divorce your own body? So, wie kannst du dich von deinem eigenen Körper trennen oder dich scheinen lassen? It means, every time you hurt your wife, you actually are hurting yourself without knowing it. Und das bedeutet für die Männer, jedes Mal, wenn du äh, die Frau beleidigst oder kränkst, kränkst du dich selbst. 
Every time you hurt your husband, you are hurting yourself without knowing it. Und uh, jedes Mal, wenn du deinen Mann beleidigst oder ihm weh tust, uh, uh, tust du dir selbst weh. That, that means that you do it out of ignorance. Aber das bedeutet, du machst es aus Dummheit, aus Unwissenheit. It means many people who's, who hurt one another in marriage and even divorce, it's because they lack the truth. Und uh, viele Menschen, die sich scheiden lassen, uh, die, die tun das, weil sie die Wahrheit nicht erkennen. And the Bible says in John 8:32 that when you know the truth, the truth will set you free. Und die Bibel sagt im Johannes 8:32, du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit setzt dich frei. We need to know the truth of the fact that your spouse is a part of you. Und wir müssen die Wahrheit erkennen. Dein Ehepartner ist ein Teil von dir. When you send your spouse away, you, when you separate from your spouse, part of you goes with him, goes with her. Und ein, wenn du deinen Ehepartner wegschickst, dann geht ein Teil von dir mit ihr verloren. And so, in any divorce, there will never be complete satisfaction, no matter how many times you remarry. Und uh, in jeder Scheidung wird nie mehr nachher eine volle Einheit entstehen, ganz gleich wie oft du weiterhin heiratest. Now, you see, the laws of your government and my government may allow you to divorce. Ja, die Gesetze unserer Regierungen, deinem oder meinem, erlauben uns uh, zu, zu, uh, Scheidung zu, uh, also eine Scheidung zu beginnen. But you see, marriage is based on the laws of God and the laws of God don't allow divorce. Und eine Ehe ist aber auf den, aus den Fundamenten eines Bundes gegründet und ein Bund erlaubt keine Scheidung. So when you divorce based, based on your feelings and on the law of, the, of your country, the law of God remains uniting you. So you are divorced, but you are still united in the spirit and you will never be comfortable until you are united again. Und äh, selbst wenn du verheiratet bist und dich scheiden lässt, dann bist du zwar getrennt und doch noch verbunden. Und du wirst nie eine richtig gute weitere Eheverbindung machen können, denn du bist immer noch an den anderen Partner gebunden. You see, the marriage is a union of three things. Denn Ehe ist wirklich eine Einheit von drei Personen. The spirit, the mind and the body. Der Geist, die Seele und der Körper. Aha. Now, divorce separates only two things. Und die Scheidung wird nur zwei Sachen trennen. It separates the mind and the body, but the spirit remains united. Es trennt nur die Seele und den Körper, aber der Geist ist noch verbunden. Because the spirit is rooted in God. Denn der Geist hat seine Wurzeln in Gott. And God has already spoken and God doesn't change. He has said what is joined together, no one should separate. So he can't allow the spirit to separate. Denn die Bibel sagt, was Gott zusammengeführt hat, soll niemand trennen. Und so wird der Geist nicht getrennt werden. So you may divorce, you go far away from each other, you, you try to stop thinking about each other, but your spirits we remain united. You are still married, no matter what you are or what you do. You are still married. So kann es sein, dass ihr euch scheidet. So Seele und Geist sind geschieden. Aber was immer ihr tut, da ist immer noch eine Verbindung im Geist. The government will give you documents. You'll get all sorts of rights, and you can go away. But believe me, God keeps you spiritually together, and you'll not have peace. Until you go back. Und das, die Regierung kann dir zustimmen, dass es okay ist. Und, uh, und du kannst wegziehen und dich trennen. Aber du wirst nie diesen Frieden, den Gott für dich hat, wiederfinden, wenn du nicht zurückgehst zu dieser ersten Ehe. You may say, okay, I will remarry and be happy. And you get someone else. You will unite your mind and your body, but still the spirit remains where God united you. Und du kannst wirklich sagen, ja, ich heirate einfach wieder. 
aber der Geist hat immer noch eine Verbindung zu deinem ersten Partner. And so you may ask me, should I endure even when my spouse is in sin? Und du wirst dann fragen, ja, soll ich da durchhalten, auch wenn mein Mann in, in Sünde lebt? But there's no sin that cannot be forgiven. Aber es gibt keine Sünde, die man nicht vergeben kann. Actually, Jesus says, forgive 70 times 7 and what, what? Big figure of forgiving every day. Und die Bibel sagt uns sogar, wir sollen 7 mal 70 mal, 490 mal jeden Tag vergeben und jeden Tag neu. Can adultery be forgiven? Yes, please. Kann Ehebruch vergeben werden? Ja. God gives us even a very clear example with his servant Hosea in the Bible. Die Bibel gibt uns sogar ein ganz klares Bild mit Hosea in der Bibel. Hosea's wife used to go into not just normal adultery, but selling herself and using her body as an entertainment for, for men. Die, die Frau uh, vom Hosea hat nicht nur uh, also, uh, Hurerei begangen, sondern sie hat sich wirklich gebrauchen lassen zur, uh, zur Unterhaltung anderer Leute. And Hosea would go and even pay to get his wife back and continue to love her and after a short time she would go again. Und Hosea wurde, hat sie sogar zurückgenommen, hat Geld bezahlt, dass er sie wieder zurückbekommt. Und nach kurzer Zeit ist sie wieder zurück in die Hurerei. God used the entire life of Hosea as a message for us. Und Gott hat das ganze Leben von Hosea verwendet als eine Botschaft für uns. It shows how the church leaves Jesus Christ goes into sin, people go and do satanic stuff, but Jesus loves them and brings them back. Und wir erkennen, wie auch die Gemeinde Jesu in die Sünde gerade sogar satanische Sachen gemacht hat, aber Jesus wirbt sie wieder zurück und vergibt ihr. And now you see, the Bible says, Husbands, love your wives the way Christ loves the church. Und die Bibel sagt, ihr Ehemänner, liebt eure Frauen, wie die Gemeinde Jesus geliebt hat. So that means, your wife can commit adultery and you will forgive her. Not even once, not twice, not ten times. You have to forgive her the way Christ would forgive her. So kann es sein, dass deine Frau öfters in Hurerei verfällt, verfällt in Ehebruch. Und du ihr vergeben sollst, wie Jesus der Gemeinde vergibt. Now, is the Bible uh, entertaining sin and, and, and wanting some people to suffer because of sin? No. Möchte die Bibel die Sünde rechtfertigen und auch uh, die Schmerzen, die, da, <coughs> die dadurch verbunden sind, gutheißen? Nein. God punishes sin. Gott straft Sünde. And when your spouse is sinning, God is seeing that and it is his responsibility to punish. Und wenn jemand in Ehebruch lebt, dann sieht es Gott und es ist Gottes Weg ihn zu strafen. We are allowed to rebuke in love. Wir sind erlaubt, dass wir ja in Liebe den anderen ähm, ähm, aufmerksam machen auf sein Fehlverhalten. We are allowed to consult counselors, maybe to engage the law, to do everything we can to stop our spouse from hurting us, but we don't stop loving them. So, wir können als Ehepartner, als Ehemann alles mögliche unternehmen, um unserer Frau zu helfen, die Sünde zu stoppen, aber wir dürfen nicht aufhören zu lieben. There are times where love requires sacrifice. Und da gibt es Zeiten, wo Liebe auch Opferbereit, äh, Opferbereitschaft fordert. And you may sacrificially live with your spouse. Und äh, es ist für dich schon ein Opfer, mit deinem Partner zu leben. Why? Because the Bible or God says, until death does you part. Denn die Bibel sagt, bis der Tod euch scheidet. If God wants you to remarry, then God will take your spouse, not you. 
wenn Gott möchte, dass du eine neue Ehe eingehst, dann wird er den Ehepartner nach Hause nehmen, aber nicht dich. God understands, sees your pain and understands it. Gott sieht deinen Schmerz und versteht es. And if he wants you to stay in a marital relationship that is painful, he will give you the grace. Und wenn er möchte, dass du in einer Ehebeziehung bleibst, die für dich nicht gerade rosig ist, sondern schmerzhaft, dann wird er dir die Gnade dazu geben. And believe me, the grace of God is good. Und glaub mir, die Gnade Gottes ist gut. It is sufficient to take you through a hard marriage. Es genügt, um dich durch eine schwere Ehe zu nehmen, führen. And so I want us to go back to understand what this love is. So möchte ich jetzt noch einmal zurückkommen, um euch helfen zu verstehen, was diese Liebe wirklich bedeutet. Jesus Christ suffered pain on the cross. Jesus Christus hat Schmerzen am Kreuz ertragen. That's how much he loved and still loves the church. Aber so sehr hat er die Gemeinde geliebt. Men, you can endure pain and continue loving your wife if she's not doing good to you. Und ihr Männer, ihr könnt es ertragen, eure Frauen zu lieben, auch wenn sie noch nicht so sind, wie es es, ihr es euch vorstellt. Does that give room for the women to intentionally sin? No. Das ist jetzt, da gibt es jetzt den Frauen Freiraum, alles zu tun und zu sündigen, wie sie wollen? Nein. Because God, listen, listen to me, women, God can punish you, can even take you home if you intentionally become a pain to your husband. Denn Gott wird dich prüfen und kann dich sogar herausnehmen aus dieser Ehe frühzeitig, wenn du nicht in, in den Gehorsam zurückkommst. We don't know why some spouses die young. Uh, maybe because they are a burden to a man or a woman of God in the marriage. Wir können oft nicht verstehen, dass ein Ehepartner schon jung stirbt. Aber vielleicht hat Gott den Ehepartner rausgenommen, weil er so eine schwierige ein schwieriges Leben für den anderen verursacht hat. And again, this is just my reasoning, but I can imagine, if God created you for a special purpose for his glory, and then your spouse becomes a problem, God will take her away. Uh, ja, ich, das ist jetzt meine Meinung, aber ich glaube, wenn Gott eine, eine große Aufgabe oder eine große ja, etwas Gutes für euch vorbereitet hat und einer der Ehepartner hier nicht im Strom der Gnade und der Liebe Gottes ist, dass er ihn dann wegnimmt. The same applies to, to, to women. If God has created you for a purpose and your husband becomes a, a challenge, God who knows how great you are supposed to be will intervene and take this man away. Das gilt auch für Frauen, die in einer sehr schwierigen Ehe leben und dieser Ehepartner ein Hindernis wird für dein Leben, das Gott für dich hat, dass er dann diesen Ehepartner wegnimmt. Now, I'm not, I am not really saying that if you don't become a good spouse, you are going to die. Also ich sage hier nicht, dass wenn du nicht ein guter Ehepartner bist, dann wirst du sterben. But I'm simply saying that God who says no one should separate and marriage should remain until death does you part. That, that God can decide to bring death into the picture. Ja, also ich möchte nur betonen, dass Gott sagt, eine Ehe wird nicht gelöst, until der Tod euch scheidet. Und da kann Gott manchmal eingreifen durch Tod und den Partner wegnehmen, der den anderen hindert, das Leben zu leben, von dem Gott träumt. So what does this teach me again? Was lehrt mich das wieder? That God actually has the power to solve all the issues in any marriage. Und das zeigt nur, dass Gott alle Möglichkeiten hat, die Schwierigkeiten zu lösen. And so my role is to depend on him, to glorify him and let his will be done. So meine Rolle ist es nur mich auf ihn zu verlassen und ihm zu vertrauen und dass er das bewirken darf, was er geplant hat. Now I have even heard situations of servants of God who say, 
I had to divorce because I wanted to serve God better. Und ich habe schon äh, Diener Gottes gehört, die gesagt haben, ich musste mich scheinen lassen, weil ich äh, frei werden wollte, um Gott besser zu dienen. Now let me inform you that divorcing in order to serve God better is wrong. Darf ich dir sagen, dich scheinen zu lassen, damit du Gott besser dienen kannst, ist nicht in Ordnung. The reality is, God doesn't want divorcees to serve him. Äh, Gott möchte nicht, dass Geschiedene ihm dienen. God works with people who have soft hearts, not those who have hard hearts, they can't forgive and they divorce. Gott möchte, dass ihm Menschen dienen mit weichen Herzen, nicht mit harten Herzen, denn Menschen mit harten Herzen sind keine guten Diener Gottes. Marriage is a priority to ministry when it comes to God. Und uh, die Ehe ist eine ja, vorrangig, wenn es uh, zu den Ordnungen Gottes kommt. God can get other servants and give them the responsibility, but God can't get a husband for you or a wife for you. You have to remain the same. So, also in einer Kirchensituation, Gott kann einen neuen Pastor bringen und dieser Pastor kann sehr gut der Gemeinde dienen. Uh, if the pastor was giving an excuse that he has to divorce uh, his wife, in order to serve better. So, when the pastor says, I must be shining as a woman, so that I can serve the church better, then he is assuming that God doesn't have any other pastors elsewhere. It's only him, and that's wrong. Then he takes it that he is the only pastor for this church, and God has no other one who can bring him to his place in this church. And actually, God says, if you can't manage your family, then you are not qualified to lead the church of God. Then he says, if you can't manage your family, then you are not qualified to lead the church of God. Und Gott sagt uns, wenn du nicht fähig bist, deine Familie gut zu leiten, dann bist du auch nicht fähig, eine Gemeinde zu leiten. And sometimes it's good when the marriage becomes very challenging, just to resign from the ministry, let God use other people and then focus on your marriage and put it right. Und so rate ich auch Pastoren, die Probleme haben in ihrer Ehe. Dann tritt einmal zurück und konzentriere dich auf deine Ehe, denn die Ehe ist wichtiger als dein Dienst im Reich Gottes. Because your your relationship with God and your relationship with with your spouse is more important than your ministry in the church. Denn deine Beziehung mit Gott und deine Beziehung zu deinem Ehepartner ist wichtiger als dein Dienst in der Gemeinde. Because God has many many other servants who are even better than me and you. Whom we don't even know. Then God has no other diener in His reich, die noch viel besser sind als du und ich. And so we need to look at these things very seriously. So müssen wir diese Dinge sehr ernsthaft betrachten. Most people who have chosen to divorce because they want to minister better, they have ended up becoming failures. And the meisten pastoren oder Diener im Reich Gottes, die sich scheinen ließen, um Gott mehr zu dienen, sind eigentlich Versager geworden im Reich Gottes. And you may say why? Und du sagst, warum? Because when you divorce, you lose God's favor. You choose to live within God's tolerance, not within God's will. Und wenn du dich scheinen lässt, dann lebst du nicht mehr im Willen Gottes, sondern in der Toleranz Gottes. And let's think about it. Und lass uns da mal nachdenken. Do we make decisions of divorce because we want to please God or because we want to please ourselves? Und uh, frage mal, treffe ich Entscheidungen, weil ich Gott gefallen will oder mir selbst gefallen will? The question should be, is the product going to glorify God or is it going to make me feel good? Aha, die, die, die Frage ist, verherrlicht meine Entscheidung Gott oder mache ich diese Entscheidung, damit ich mich besser fühle? Now, okay, another question would be, if it makes me feel good, how about my family, my children, my relatives? How about those in church and other community who are watching us? Und wenn ich mich scheinen lasse und ich mich besser fühle, wie schaut es dann aus mit meinen Kindern, mit meiner Gemeinde, mit meinen Verwandten, die, mich, die auf mich schauen? And so, in short, I'm trying to say that divorce is satanic. And so, möchte ich noch einmal betonen, Scheidung ist satanisch. 
It doesn't matter whether the laws allow it or not, divorce is satanic. Ganz gleich, ob Gott es gewährt oder erlaubt oder nicht, Scheidung ist satanisch. At the end of the day, divorce destroys the marriage, destroys the family, destroys the community, destroys the nation. Äh, letztendlich, eh, äh, Scheidung zerstört, äh, zerstört die Familie, zerstört äh, die Nation, zerstört die Gemeinde, zerstört alles, was eben auf Ehe aufgebaut ist, die gesamte Gesellschaft. In short, divorce is anti-God and is anti-humanity. Und Ehe, äh, Scheidung ist anti-göttlich und anti, äh, also gegen die Gesellschaft. Ein, 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 ein Schmerz in der Gesellschaft. And when you look at the depth of it, that decision is based on selfishness, not on love. Und dann möchte ich noch sagen, diese Entscheidung basiert auf, auf uh, ja, Selbstsucht und nicht auf Liebe. Because God is love and God never fails. Ein Gott ist Liebe und Gott versagt nie. So when you divorce, you are saying, I have failed and yet Love never fails. Und wenn du dich scheinen lässt, dann gibst du zu, ich habe versagt, aber die Liebe versagt nie. And what we may not understand, that divorce alone is giving a message to your children. Und dann bitte vergiss nicht, deine Scheidung gibt eine Botschaft ab an deine Kinder. It is telling those children, my parents are failures and so it's okay if I also fail. Und die Botschaft ist, meine Eltern sind Versager und so ist es auch egal, ob ich versage. And in our generation, we have a generation of people who get marriage, who go into marriage with intentions to divorce. Und in unserer Gesellschaft haben wir viele Menschen, die heiraten, schon mit der Absicht, wenn es nicht prima geht, dann lassen wir uns halt scheiden. And actually, they'll say, I am going into this marriage. But if it doesn't feel good, I'll divorce. Ja, ich gehe diese Ehe ein, aber wenn es sich nicht gut anfühlt, dann kann man sich ja immer noch scheiden lassen. And that's okay, because even my parents divorced. Und das ist ja okay, denn auch meine Eltern haben sich scheiden lassen. But the question should be, do you really want, do you understand the pain that your parents have gone through? Aber verstehst du wirklich den Schmerz, den deine Eltern durchgemacht haben? Do you even understand the, the negatives of a divorce. Verstehst du überhaupt die negative Seite von Scheidung? Because of lacking the truth, people are getting married on a wrong foundation. Und uh, viele Leute heiraten schon mit einem falschen Fundament, mit falschen, uh, mit, mit falschen Vorsätzen. You want to know the truth about, the, about marriage? Go to the Bible. Go to the word of God. Und möchtest du die Wahrheit wissen über Ehe, dann geh in, in das Wort Gottes in der Bibel. I am basing on that biblical truth to tell you that God has no room for divorce. Go without any room for divorce. Und ich sag dir, in Gottes Herzen ist kein Raum für Scheidung. When you go with zero intention for divorce, then you will be determined to love, and God will make sure that love never fails. Und wenn du mit der Entschiedenheit in eine Ehe gehst, dass Scheidung nie die Option sein wird, dann gehst du schon mit der richtigen Entscheidung, dass die Liebe nie versagen wird. Study the biblical marriage. You will know the truth, and the truth will set you free. Studiere die, die, die biblischen Wahrheiten des Wortes Gottes, denn die Wahrheit wird dich freisetzen. I will go deeper into this subject in the next session. So I want you to think about these things. And when I come back, we shall go deeper. Shalom. Und ich möchte im nächsten YouTube noch tiefer in dieses Thema einsteigen. Und ich, aber denke mal nach über das, was wir heute gesagt haben. Und ich sage dir heute Shalom. 